റഫറൻസ് പാൽക്കുണ്ട് പി പ്രൈഡ് അക്കാഡമി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫാർമസി ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് വരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഫാർമസി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം എന്താണ് പി ടി സി ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി ആയിട്ടാണ് പി ടി സി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നേ കൂടുതലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ വരും എന്താണ് ഈ ഒരു മെയിൻ കമ്മിറ്റീൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലേ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് തെറാപ്പീസ് വിത്ത് ഇന്ന് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിലകത്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻസിൻ്റെയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തറവായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷനാണ് നമ്മുടെ പി ടി സി ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് മെയിനായിട്ട് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിലൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൻ്റെ എഫിക്കസി വരും എഫിഷ്യൻസി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്നറിയണം പിന്നെ അതിൽ പലതരത്തിൽ ഐഡിയാസ് ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീപ്പായിട്ട് ആ ഒരു മെഡിസിനെ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം പി ടി സി എന്ന് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വാല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിന് പർപ്പസ് പല പർപ്പസും ഉണ്ട് ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് പി ടി സി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അഡ്വൈസറി ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അല്ല മെയിനായിട്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് വരും ഡോക്ടേഴ്സ് വരും ഫിസിഷ്യൻ വരും ഫാർമസിസ്റ്റ് വരും വേറെ ബാക്കിയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാവരും വരും അതിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും പിന്നെ അതേപോലെയുള്ള ഫാർമസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാകണം അതൊന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളും കൺസൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഡ്രഗിൻ്റെ സേഫ്റ്റി എഫക്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മെയിനായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് പി ടി സിയിൽ വരിക ഫിസീഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഫിസീഷ്യൻസ് ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു നഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവാണ് മെയിനായിട്ട് പി ടി സിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫിസീഷ്യൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വർഷത്തിൽ പല തവണ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവണം അപ്പം മിനിമം സിക്സ് ടൈംസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആസ് പെർ ദി റെഗുലേഷൻ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് പി ടി സി എന്താ ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ ഫോമുലറി ആണ് മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോമുലറി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും വേണം അല്ലേ മെഡിക്കേഷൻ ഫോമുലറിനെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളെല്ലാം പി ടി സിൻ്റെ ചുമതലയാണ് പിന്നെ മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് പോളിസീസ് ഓരോ മെഡിസിൻ്റെ യൂസിനും പ്രത്യേകിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽസിൻ്റെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ അതിൽ കാണും എല്ലാ മെഡിക്കേഷൻസിനും അപ്പോൾ പി ടി സിയിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുലറിയിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാകും തെറാപ്യൂട്ടിക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതികൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പി ടി സിയിൽ പി ടി സി വഴി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ മെയിനായിട്ട് പർപ്പസ് എന്താ രണ്ട് പർപ്പസാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അഡ്വൈസറിയും രണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പം എന്താണ് അഡ്വൈസറി പേരിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പി ടി സിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോളിസീസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗിൻ്റെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം നടക്കണമെന്ന് വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അഡ്വൈസറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും അത് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുകയും പി ടി സി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഓരോ ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറാപ്പീനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഡിസീസിലാണ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട്
പി ടി സിക്ക് ചുമതലയുണ്ട് അതുവഴി അതിൻ്റെ എഫിക്കസി സേഫ്റ്റി പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുവഴി നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് പോളിസീസ് അപ്പോൾ ഓരോ മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചുമതല പി ടി സിക്കാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അതിന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതലയും ഈ പറയുന്ന പി ടി സിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസും പോളിസീസും ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പി ടി സിക്ക് ചുമതലയുണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ വരും ആ മെഡിക്കേഷൻ്റെ യൂസ് വരും അല്ലേ ഡോസേജ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മോ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യാനും പി ടി സി നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മെഡിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻ സേഫ്റ്റീസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പി ടി സിക്ക് വളരെയധികം റോളുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആഡ്വേസ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസ് മോണിറ്ററിങ് അതുവഴി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പി ടി സിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും അതുവഴി ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും പി ടി സിക്ക് അധികാരമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്താണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മെഡിസിൻസിൽ തന്നെ ചിലതിന് സിമിലർ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളതുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഏതിനാണ് ബെറ്റർ തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും മറ്റേതിനെ മാറ്റി നിർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനെയാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സിമിലർ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ഒപ്റ്റിമം തെറാപ്പി തരുന്ന ആരാണോ നല്ല തെറാപ്പി തരുന്ന ആരാണോ അതുകൂടാതെ പേഷ്യൻസിന് ഏതാണോ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് വൈസും നല്ലത് ഏതാണോ അതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിവ്യൂ അതായത് ഏത് ഡ്രഗ്ഗാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷനിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്നുള്ളത് റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതുവഴി നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം മെഡിക്കേഷൻ തെറാപ്പി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡ്രഗ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിവ്യൂ വേറൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പുതിയതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എക്സിസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ പല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് എല്ലാം പി ടി സിൻ്റെ ചുമതലയാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനും ടൈംലി മാനറിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പി ടി സി ചുമതലയോട് കൂട്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവഴി തെറാപ്പി ഫൈനൽ ഔട്ട്കം എന്താ വെച്ചാൽ പേഷ്യൻ്റെ കെയർ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അല്ലേ ഫാർമസിയും ഇപ്പോൾ തെറാപ്പിട്ടിക് കമ്മിറ്റിയും വളരെ ക്ലോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് കാരണം മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡാറ്റയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാർമസി ത്രൂ തന്നെയാണ് തെറാപ്പിട്ടിക് കമ്മിറ്റിയിലോട്ട് എത്തുന്നതും അതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റോളുണ്ട് ഫൈനൽ ഔട്ട്കം എന്താ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻസിന് കിട്ടണം ഏറ്റവും നല്ല മെഡി അതിൽ ഏറ്റവും അപ്രോപ്രിയേറ്റായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പി പേഷ്യൻറ്റിന് എത്താൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ നോളേജും കാര്യങ്ങൾക്കും അതുവഴി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് പി ടി സിൻ്റെ റോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് പീപ്പിൾ ആയിട്ട് അക്കാഡമി ബ